അസലാം വലൈക്കും അന്നഹുൽ വാലിഹ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അൻവാ ഉൽ യോറാബി അസ്ഥിരാന്ത പദങ്ങളുടെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ മബനിയുടെ വിവിധ ഇനങ്ങളെ നാം പരിചയപ്പെട്ടു ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് അസ്ഥിരാന്ത പദങ്ങളുടെ വിവിധ ഇനങ്ങളാണ് പതിനെട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പാഠത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പദത്തെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടിവരയിട്ട മൂന്ന് പദങ്ങളെ അത്തോഹിറു അൽമാഉ അൽ ഹിസോനു എന്നുള്ള ഇവ വാചകങ്ങളിലെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അവയുടെ അവസാനത്തിന് മാറ്റം വരുന്നതിനാൽ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഈ ഒൻപത് ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ മോറബായ പദങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അത്തോയിറു യഹൂമു പക്ഷി വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു അൽമാഹു അതുബുൻ വെള്ളം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് രുചികരമാണ് മനോഹരമാണ് അൽ ഹിസോനു ജാമ്യഹുൻ കുതിര വിരണ്ടോടുന്നതാണ് ഈ ഇസ്മിയായ വാചകങ്ങളാണ് ഇവ മൂന്നെണ്ണം ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് മുക്തത കൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം പഠിച്ചു മുക്തതന് യോറാബ് മുക്തതോൻ മർഫോൻ എന്ന് നാം മുൻകഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തോയിറു എന്നുള്ളതിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം റോയിന് റഫാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുക്തതോന് മർഫോൻ എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റഫ് ചെയ്യണം ആ റഫ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ലമ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അത്തോയിറു മുക്തദോൻ മർഫോൻ വില്ലമ്മത്തി അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാഹു അൽ ഹിസോനു എന്നുള്ള പദവും അവയെല്ലാം മർഫു ആണ് റഫ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ റഫിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നം അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ റഫിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ ലൊമ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അത്തോയിറു അൽ മാഹു അൽ ഹിസോനു ഇവയെല്ലാം മുക്തദോൻ മർഫോൻ വില്ലമ്മത്തി എന്നാണ് നാം ഈ ഒരാത്ത് പറയുക അടുത്ത മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ റൈത്ത് തോയറ യഹൂമു ഷരിത്തുൽ മാഹ അതുബൻ വെല്ലൽ ഫാരിസു അൽ ഹിസോന അടിവരയിട്ട അത്തോയറ അൽ മാഹ അൽ ഹിസാന ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളും ഈ വാചകത്തിലെ മഫൂലും ബിഹിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് വന്നത് മഫൂലും ബിഹി എപ്പോഴും മൻസൂബായിരിക്കും എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നെസ്ബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ചിഹ്നം നെസ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ ഫത്തഹത്താണ് അത്തോയറ അൽ മാഹ അൽ ഹിസാന റോ ആ ന ഇവക്കെല്ലാം ഫത്തഹത്താണ് നെസ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ ഫത്തഹ് കൊണ്ടാണ് ഇവ മൻസൂബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൽ മഫൂല് ബിഹി മൻസൂബ് ബിൽ ഫത്തഹത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെസ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമാണ് ഫത്തഹത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത മൂന്ന് ഉദാഹരണം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് നലർത്തു ഇലത്തോ ഇരി യഹൂമു എട്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം യാഷു സമക്കു ഫിൽമാ ഇ ഒൻപതാമത്തെ ഉദാഹരണം നസൽ അൽ ഫാരിസു അനിൽ ഹിസോനി നലർത്തു ഇലത്തോ ഇരി യഹൂമു വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷിയിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി യാഷു സമക്ക് ഫിൽമാ ഇ മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു നസൽ അൽ ഫാരിസു അനിൽ ഹിസോനി കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുതിരപ്പടക്കാരൻ ഇറങ്ങി ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലും അത്തോയി എറു എന്ന പദത്തിന് ജെറ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ജെറിന്റെ അദാത്തുകളായ ഇല ഫി ആൻ ഈ മൂന്ന് അദാത്തുകൾ ഇവക്ക് മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ അവക്ക് മജറൂറായിരിക്കണം എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജെറു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ചിഹ്നം കെസറത്താണ് ജെറിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ കെസറ് കൊണ്ടാണ് ഇവക്ക് നാം ജെറ് ചെയ്തത് ഇവയെ യോറാബ് പറയുമ്പോൾ അത്തോ ഇരി ഇലത്തോ ഇരി അൽ മാ ഇ അൽ ഹിസാനി ഈ മൂന്ന് പദത്തെയും നാം യോറാബ് പറയുമ്പോൾ മജറുറുംബി ഇല മജറുറുംബി ഫി മജറുറുംബി ആൻ വാലാമത്ത് ജദ്ദിഹി അൽ കെസറത്ത് വാലാമത്ത് ജദ്ദിഹി അൽ കെസറത്ത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് മജറുറും ബി പിന്നെ ശേഷം ഏത് അതാത്താണോ അത് പറഞ്ഞ ശേഷം വാലാമത്ത് ജദ്ദിഹി അൽ കെസറത്ത് ഈ ഒൻപത് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട തോയുറു അൽമാഹു അൽ ഹിസോനു എന്ന പദം 
വാചകങ്ങളിലെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുക്തതയിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന് റഫ് ചെയ്യുകയും മഫൂൽ ബിഹുയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന് നെസ്ബ് ചെയ്യുകയും ജറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോൾ മജറൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന് ജറ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള പദങ്ങൾക്കാണ് മുറബ് എന്ന് പറയുക എന്ന് നാം മുൻകഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒൻപത് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫ്യോലിയായ ജുമ്മലകളാണ് അവ ഒന്ന് യോഗിദു അലിയുൻ അൽ മിസ്ബാഹ അലി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു യസാഫുൽ ജുനൂദു സൈന്യങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നു യൂരിക്കുൽ അസ്റ്റാറു മരങ്ങൾ തളിർക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണത്തിൽ യോഗിദു തസ്ഹഫു തൂരിക്കു എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങളും മർഫോ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉദാരിയായ ഫിയോലിനു മുമ്പിൽ നവാസിബോ ജവാസിമോ അഥവാ നസ്ബിന് കാരണമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്മിന് കാരണമായതോ ആയ ഹർഫുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ മുലാരിയായ ഫ്യോലിനെ മർഫു ആയിരിക്കും എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുലാരിയായ ഫിയോലിന് മുമ്പിലൊന്നും നവാസിബ് ജവാസിമോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവക്ക് നിർബന്ധമായും റഫ് നൽകണം ഈ റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൊമ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ യോറാബ് പറയുക ഫ്യോലിൻ മുലാരിയോൻ മർഫോൻ ദിൽ ലൊമ്മത്തി റഫിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ ലൊമ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലും റഫ് നാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൊമ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ലെൻ യുക്തിദ അലിയുൻ അൽ മിസ്ബാഹ ലെൻ യുക്തിദ അലിയുൻ അൽ മിസ്ബാഹ അലി ഒരിക്കലും വിളക്ക് കത്തിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഭാവിയിൽ ഇല്ല ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ലെൻ എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെൻ തസഹഫൽ ജുനൂദു സൈന്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അണിനിരക്കുകയില്ല മാർച്ച് ചെയ്യുകയില്ല ലെൻ യൂരിക്കൽ അസ്റ്റാറു മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും തളിർക്കുകയില്ല ലെന് നവാസിബാണ് യോഗിത തസഹഫു തൂരിക്ക എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നവാസിബിന്റെ അദാത്തായ ലെൻ വന്നപ്പോൾ അവക്ക് നാം നിർബന്ധമായി നെസ്ബ് കൊടുക്കണം ആ നെസ്ബ് നാം കൊടുത്തത് ഫത്തഹത്ത് കൊണ്ടാണ് നെസ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ ഫത്തഹ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ മുതാരിയായ ഫ്യോലിന് നാം നെസ്ബ് കൊടുത്തത് ലെൻ എന്ന നവാസിബ് ആ മുതാരിയായ ഫീലിന് മുമ്പിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ മുതാരിയായ ഫീല് മൻസൂബായത് ആ മുതാരിയായ ഫീലിന് നെസ്ബ് ചെയ്തത് ഫത്തഹത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ യോഗിദു തസഹഫു തൂരിക്ക യോഗിദ തസഹഫ തൂരിക്ക ഇവ മൻസൂബാണ് ഫ്യോലുൻ മുതാരിയോൻ മൻസൂബുൻ അവക്ക് നെസ്ബ് ചെയ്തത് നെസ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമാണ് ഫത്തഹത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ലം യൂക്തിദ് അലിയുൻ അൽ മിസ്ബാഹ അലി വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ലം എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലം യൂക്തിദ് അലിയുൻ അൽ മിസ്ബാഹ അലി വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടില്ല ലം യസഹബ് ജുന്തിയുൻ സൈന്യം മാർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ലം യൂരിത്ത് ഷജറത്തുൻ മരങ്ങൾ തളർത്തിട്ടില്ല മരം തളർത്തിട്ടില്ല യുക്തിദ് യസഹബ് തൂരിത്ത് എന്നീ മുതാരിയായ ഫീലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ജവാസിമിന്റെ അതാത്തായ ലം വന്നതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം ജസ്മ് ചെയ്തു മജ്സൂമാണ് അവയെല്ലാം ജസ്മ് ചെയ്തത് സുക്കൂൺ കൊണ്ടാണ് ജസ്മിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ സുക്കൂൻ ദ് ഫ് പ് അവിടെയെല്ലാം ജസ്മിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നമായ സുക്കൂൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവക്ക് ജസ്മ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യോഗിത തസഹഫു തൂരി കക്ക എന്ന മുതാരിയായ ഫീല് വാചകങ്ങളിലെ വിവിധ സ്ഥല സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ നവാസിബിനും ജവാസിബിനും അതുപോലെ അവ ഒന്നുമില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ അവയുടെ അവസാന സ്വരത്തിന് അന്ത്യസ്വരത്തിന് യോറാബിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദങ്ങൾ മോറാബായ പദമാണ് ഇവക്ക് റഫ് ചെയ്തത് ലൊമ്മത്ത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നെസ്ബ് ചെയ്തത് ഫത്തഹത്ത് കൊണ്ടും ജസ്മ് ചെയ്തത് സുക്കൂന് കൊണ്ടും ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അൻവാവൽ യോറാബ് യോറാബിന്റെ ഇനങ്ങൾ അൽ അഹ്വാലുല്ലി തോത്തരി അവാഹിറൽ കെലിമാത്തിൽ മോറബ അർബാവ് 
وهي الرفع والنسب والجر والجزم وتسمى انواع الاعراب رفع نسب جر جزم എന്നിങ്ങനെ നാല് അവസ്ഥകളാണ് മുറബ് പദാന്തങ്ങൾക്കുള്ളത് മുറബായ പദങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ റഫ് നെസ്ബ് ജെറ് ജസ്മ എന്നിങ്ങനെ നാല് അവസ്ഥകളാണ് ഉണ്ടാകുക അവയെയാണ് അൻവാവൽ യോറാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുറബായ പദങ്ങളുടെ അവസാനം മൻസൂബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മർഫു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മജ്റൂർ ആയിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ മജ്ജുമായിരിക്കും യോറാബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾ അലാമത്തുൽ യോറാബിൽ അസ്ലിയ അർബാത്തുൻ യോറാബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണ് വഹിയ ഉമ്മത്തു വൽ ഫത്തു വൽ കസർത്തു വസുക്കൂനു റഫിന് ഉമ്മും നസ്ബിന് ഫത്തുഹും ജറിന് കസറും ജസ്മിന് സുക്കൂനുമാണ് അടിസ്ഥാന യോറാബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾ മോറബായ പദങ്ങളെ റഫ് ചെയ്യുക ഉമ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നെസ്ബ് ചെയ്യുക ഫത്തഹത്ത് കൊണ്ടും ജെറ് ചെയ്യുക കെസറ് കൊണ്ടും ജസ്മ് ചെയ്യുക സുക്കൂന് കൊണ്ടും ആണ് അവക്ക് പകരം മറ്റു ചിഹ്നങ്ങളും വരാം അത് അവയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശദമായും പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം നാമങ്ങളിലും ക്രിയകളിലും വരുന്നു നാമത്തിൽ മാത്രമേ വരൂ കമായു ജസ്മു ബിൽ അഫ് ആലി ജസ്മ് ക്രിയകളിലും മാത്രമേ വരൂ ഇസ്മ അഥവാ നാമങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അത് മൻസൂബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് മർഫു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് മജൂറൂർ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും നാമങ്ങളുടെ അവസാനം ജസ്മ് സുഖം നൽകപ്പെട്ട തരത്തിൽ അഹമ്മദ് അഷറഫ് ബൈത്ത് മൻസിൽ അങ്ങനെ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ജസ്മ് ഒരിക്കലും ഇസ്മിന് വരികയില്ല ഇസ്മിന് നാമങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മൻസൂബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മർഫു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മജ്റൂർ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലെ നാമങ്ങൾ വരൂ എന്നാൽ ഫിയോലുകൾ ഫിയോല് മൻസൂബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മർഫു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മജ്സൂമ് ആയിരിക്കും ഫിയോലിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഒരിക്കലും കെസിറ് മജ്റൂർ വരികയില്ല ഫിയോലിന് ഒരിക്കലും മജ്റൂർ വരികയില്ല ഫിയോല് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഉണ്ടാവുക മൻസൂബ് മർഫോൾ മജ്സൂമ് ഒരിക്കലും മജ്റൂർ ഫിയോലുകൾക്ക് വരികയില്ല ഈ പാഠത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് റഫ് നെസ്ബ് ജെറ് ജസ്മ് എന്നിങ്ങനെ നാല് അവസ്ഥകളാണ് മുറബ് പദാന്തങ്ങൾക്കുള്ളത് അവ അൻവാവുൽ യോറാബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു യോറാബിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾ റഫിന് ദമ്മും നെസ്ബിന് ഫത്തുഹും ജെറിന് കെസറും ജസ്മിന് സുക്കൂനും ആണ് അവക്ക് പകരം മറ്റു ചിഹ്നങ്ങളും വരാം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം റഫ് നെസ്ബ് നാമങ്ങളിലും ക്രിയകളിലും വരും ജെറ് നാമത്തിലും ജസ്മ് ക്രിയകളിലും മാത്രമേ വരൂ Thanks for watching my videos. See me with the next video. Ahukumul Kareem, Shaheed Mohsin.